principles of accounting subject er accounting system and special journal adhyayer class tong 4 e shobai ke aro ekbar shobhechha to bondhura ei adhyayer bigoto tin ti class e ami prothom class e basic tar porer class e ami sales journal tar porer class e parses journal ebong asker char nong class e ami dekhabo cash receipts journal sombondhe cash receipts journal orthat nagot प्राप्ति जावेदा एक टी पोतिस्थान जो तो भावे नगोट्टा का प्राप्त होए शेष शकोल लेनदेन के ऐखा ने अंतर्भुक्त करते होए जो दिया हमरे ऐखा ने मोट तीन टी विषय के मनोरक्ते पारी तो अबे आमादर पे आखे खूबी शाहद होए एक कैश रिसिप्ट जानल करा पोथ में उच्चे नगोदे बिक्रय करले जो दी नगोदे पौनो দ্বিতীয়ত যদি আমি পূর্বে কারো কাছে কিছু বিক্রি করেছিলাম ধারে তো সেই টাকা পাওয়া গেছে অর্থাৎ ক্যাশ রিসিভস ফ্রম অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল তবে কিন্তু সেটিও অন্তর্ভুক্ত হবে তো প্রথমে গেল নগদে বিক্রয় তারপরে গেল পূর্বে কোন দেনাদার তার কাছ থেকে টাকা পাওয়া গেল এবারে হচ্ছে তিন নম্বরে অন্যান্য কোন উৎস হতে পারে ব্যাংক ঋণ সুদ প্রাপ্তি বাটটা প্রাপ্তি ভাড়া থেকে আয় সম্পদ বিক্রয় হতে আয় অর্থাৎ এই তিনটি হচ্ছে মূল বিষয় প্রথমটি নগদে বিক্রয় তারপরে হচ্ছে অ্যাকাউন্টস রিসিভেবলের কাছ থেকে টাকা প্রাপ্তি আর তিন নম্বরে হচ্ছে আমার অন্যান্য উৎস যার মধ্যে রয়েছে বাটটা প্রাপ্তি সুদ প্রাপ্তি সম্পদ বিক্রয় থেকে আয় ইত্যাদি তো এইখানে আমাদের শক্তি হচ্ছে খুবই সহজ এইখানে ডেবিট পাশে হবে মোট দুইটি কলাম একটি হচ্ছে ক্যাশের জন্য কারণ যেহেতু আমার নগদ টাকা প্রাপ্ত হইছি সেইতে কিন্তু অবশ্যই আমার ক্যাশ বেড়ে যাবে আর ক্যাশ একটি সম্পদ যা বৃদ্ধি পেলে হয় ডেবিট আর হচ্ছে সেলস ডিসকাউন্ট অর্থাৎ হতে পারে আমি কোন প্রকার বাটটা প্রদান করেছি বিক্রয়ের সময় সেটিও কিন্তু এইখানে আমার একটি ব্যয়রূপী গণ্য হবে সেলস ডিসকাউন্ট এটি হচ্ছে ডেবিট পাশে কলাম এখন একটি কথা আছে দেখো বন্ধুরা এই যে সেলস ডিসকাউন্ট এটি বলতে কিন্তু শুধুমাত্র কারবারি বাটটা কি বোঝায় না যদি কোন প্রকার অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল কে বাটটা দেয়া হয় নগদ টাকা আদায়ের ক্ষেত্রে তবে কিন্তু সেটিও এখানে অন্তর্ভুক্ত হবে অর্থাৎ এখানে কিন্তু সকল প্রকার ডিসকাউন্ট কি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে হতে পারে নগদ বাটটা হতে পারে কারবারি বাটটা এবার হচ্ছে ক্রেডিট পাস এখানে মোট আসবে তিনটি কলাম একটি হচ্ছে অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল যার কাছ থেকে আমি টাকা পেলাম এবারে হচ্ছে সেলসের জন্য নগদে বিক্রয়ের জন্য যেখানে অন্তর্ভুক্ত হবে নগদে পণ্য বিক্রয় করলে আরেকটি হচ্ছে আদার্স অ্যাকাউন্ট যেখানে অন্তর্ভুক্ত হবে যাবতীয় সকল প্রকার ব্যাংক ঋণ তারপরে অন্য কোন উৎস থেকে টাকা আয় সম্পত্তি বিক্রয় সুদ প্রাপ্তি ভাড়া প্রাপ্তি কমিশন প্রাপ্তি ইত্যাদি এটি হচ্ছে আমার মূল শকের কাঠামো এবারে একটি কথা আছে সেটি হচ্ছে পারপিচুয়াল আর পিরিয়ডিক আমি বলেছিলাম এই সম্পর্কে বেসিক ক্লাস এবং বিগত ক্লাস যখন আমি করেছিলাম মার্চেন্ডাইজিং অপারেশনস এন্ড অ্যাকাউন্টিং সিস্টেম যেখানে আমি এই পিরিয়ডিক আর পারপিচুয়াল নিয়ে যাবতীয় সকল বিষয় বলেছিলাম তো দেখো বন্ধুরা যদি আমার যদি আমরা এই অঙ্কটি করি পারপিচুয়াল নিয়মে তখন আমাকে শুধুমাত্র এই যে কাঠামো এর সঙ্গে আর একটি কলাম অ্যাড করতে হবে সেটি হচ্ছে কস্ট অফ গুডস সোল্ড ডেবিট এন্ড মার্চেন্ডাইজ ইনভেন্টরি ক্রেডিট কারণ আমি বলেছিলাম বিগত অধ্যায় করার সময় যে যখন আমরা করি পারপিচুয়াল ইনভেন্টরি সিস্টেম তো সেই ক্ষেত্রে আমরা বিক্রয়ের সময় মোট দুইটি জাবেদা করি একটি হচ্ছে এয়ার ডেবিট সেলস ক্রেডিট যদি হয় বাকিতে আরেকটি হচ্ছে কস্ট অফ গুডস সোল্ড ডেবিট এমআই ক্রেডিট অর্থাৎ মার্চেন্ডাইজ ইনভেন্টরি ক্রেডিট তো এই জন্য যদি আমরা করি পারপিচুয়াল নিয়ম তখন আমরা এইখানে আরেকটি কলাম করব সেটি হচ্ছে কস্ট অফ গুডস সোল্ড ডেবিট এবং মার্চেন্ডাইজ ইনভেন্টরি ক্রেডিট এটি হচ্ছে আমার মূল বিষয় এছাড়া কিন্তু প্রথমে থাকবে একই বিষয় অর্থাৎ ডেট অ্যাকাউন্টস ক্রেডিট কারণ দেখো বন্ধুরা যখন আমরা নগদ টাকা প্রাপ্ত হই তখন কিন্তু আমরা যার কাছ থেকে প্রাপ্ত হলাম সেই হিসাবটিকে ক্রেডিট করি আর ধরো আমরা কোন একজন অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল তার কাছ থেকে টাকা প্রাপ্ত হলাম তখন আমরা যাবেদা করি কি যাবেদা করি ক্যাশ ডেবিট আর অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল ক্রেডিট বা যখন আমরা বিক্রয় করি তখন আমরা কি করি ক্যাশ ডেবিট সেলস ক্রেডিট সেই জন্য লিখলাম অ্যাকাউন্টস ক্রেডিট অর্থাৎ আমরা যার কাছ থেকে টাকা পেলাম সেই হিসাবকে আমরা এখানে করব ক্রেডিট এবারে রেফারেন্স এবারে যাবতীয় বিষয় দেখো বন্ধুরা আমি বলেছিলাম যে যদি প্রশ্নপত্রে এন্ট্রিতে বা ট্রানজাকশনে যদি দেয়া থাকে 
বিক্রয়ের সঙ্গে কস্ট প্রাইস পণ্যের কস্ট প্রাইস বা কস্ট অফ গুডস সোল্ড তখন তুমি করবা পারপিচুয়াল ইনভেন্টরি সিস্টেমে আর যখন তুমি দেখবা যে কোনো প্রকার কস্ট প্রাইস বা কস্ট অফ গুডস সোল্ড দেয়া নেই তখন তুমি করবা পিরিয়ডিক ইনভেন্টরি সিস্টেমে যেহেতু এইখানে প্রশ্নপত্রে দেয়া আছে কস্ট প্রাইস আমি সেহেতু এখানে সক্রিয় করলাম পারপিচুয়াল ইনভেন্টরি সিস্টেমে আনারে তো দেখো বন্ধুরা এইখানে দেয়া আছে 2015 সাল জুলাই মাস প্রথমে আছে 1 তারিখ যেখানে বলা আছে ক্যাশ সেলস টোটাল টাকা 58000 কস্ট টাকা 34800 অর্থাৎ নগদে পণ্য বিক্রয় করা হলো সুতরাং ক্যাশ ডেবিট আর হচ্ছে সেলস ক্রেডিট লিখলাম সেলস নগদ টাকা বৃদ্ধি পেল লিখলাম ক্যাশ ডেবিট টাকাটি পেলাম সেলসের কারণে পণ্য বিক্রয় কারণে তাই লিখলাম সেলসের কলামে আর দেখো বন্ধুরা এখানে দেয়া আছে কস্ট প্রাইস 34800 লিখলাম 34800 এটি হচ্ছে কস্ট অফ গুডস বা এই পণ্যের ক্রয় মূল্য এবার হচ্ছে 5 তারিখ এখানে বলা আছে চেক ফর দা 63700 ইন রিসিভ ফ্রম আসি ব্যাংক কোম্পানি ইন পেমেন্ট অফ এন ইনভয়েস ডেটেড জুন 26 ফর টাকা 65000 আইটেমস টু 10 নেট 30 অর্থাৎ এখানে আসি এন্ড কোম্পানির কাছ থেকে পাওয়া গেল নগদ টাকা এখন দেখো বন্ধুরা আসি পেন কোম্পানি অবশ্যই কিন্তু আমি তার কাছে টাকা পেতাম সুতরাং সে হচ্ছে আমার জন্য একজন অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল এবার দেখো বন্ধুরা তার কাছে আমি টাকা পেতাম 65000 যা উল্লেখ করা ছিল ইনভয়েস নম্বরে ইনভয়েসে অর্থাৎ চালানে এবারে তার কাছ থেকে আমি পেলাম 63700 টাকা দেখো বন্ধুরা এখানে একটি বিষয় আছে সেটি হচ্ছে এখানে কিন্তু লেখা ছিল 210 যদি সে আমাকে টাকাটি 10 দিনের মধ্যে পেমেন্ট করতে পারে তবে আমি তাকে 2% বাটটা দেব তো এইখানে লেখা আছে যে ইনভয়েস ডেটেড জুন 26 অর্থাৎ এখানে আমি তার কাছে পণ্য বিক্রয় করেছিলাম জুন মাসের 26 তারিখ আর সে আমাকে টাকাটি দিল জুলাই মাসের 5 তারিখ সুতরাং আমি কিন্তু এটি বলতেই পারি যে সে 10 দিনের মধ্যে টাকাটি প্রদান করেছে সুতরাং সেখানে 2% বাটটা পাওয়ার যোগ্য तो आमी ताके बिक्रा करे सिलाम 65,000 टाकार पन्नो शे बाट्टा पेलो 2% ताले चले आशे 65,000 इन्टु 2% चले आशे 1,300 एकोन दाखा बंधुरा आमी खेन नगट टाका पेलाम 38,700 आमी ताके बाट्टा दिलाम 2% चले आशे 13,000 टाका आर आमार एखाने दिनादार कोमे ग এবারে দেয়া আছে 9 তারিখ এখানে বলা আছে এন এডিশনাল ইনভেস্টমেন্ট অফ টাকা 50000 ইন ক্যাশ ইজ মেড ইন দা বিজনেস বাই ওনার অফ এবিসি কোম্পানি অর্থাৎ এবিসি কোম্পানির মালিক অতিরিক্ত মূলধন বিনিয়োগ করলো তো দেখো বন্ধুরা যদি অতিরিক্ত মূলধন বিনিয়োগ করে নগদ টাকা বৃদ্ধি পায় তো এখানে যাবে হবে রকম যে ক্যাশ ডেবিট ক্যাপিটাল ক্রেডিট লিখলাম ক্যাপিটাল 9 তারিখ ক্যাশ বৃদ্ধি পেল 50000 কিন্তু এইখানে ক্যাপিটালে কোনো প্রকার কলাম নেই আমি বলেছিলাম যে যদি হয় কোনো প্রকার দেনাদার তবে অন্তর্ভুক্ত হবে এআর এর মধ্যে যদি পণ্য বিক্রয় করা হয় অন্তর্ভুক্ত হবে সেলস এর মধ্যে আর এই দুটি ছাড়া বাকি যে কোনো এন্ট্রি বা যে কোনো হিসাব খাত অন্তর্ভুক্ত হবে আদার্স অ্যাকাউন্টে যেহেতু টাকাটি পাওয়া গেল ক্যাপিটালের মাধ্যমে সুতরাং আমি এখানে লিখলাম আদার্স অ্যাকাউন্টে 50000 টাকা এবার হচ্ছে ক্যাশ সেলস টোটাল টাকা 1,25,190 কস্ট অফ টাকা 75,110 তো দেখো বন্ধুরা সেলস করা হলো নগদে লিখলাম 10 তারিখ টাকা হচ্ছে 1,25,190 সেলসে করা টাকা দিলাম কারণ এটি হচ্ছে পণ্য বিক্রয় এখানে দেয়া আছে কস্ট প্রাইস 75,110 এবারে হচ্ছে নেক্সট এখানে বলা আছে এ চেক ফর টাকা 72750 ইজ রিসিভড ফ্রম রহিমান কোম্পানি ইন পেমেন্ট অফ টাকা 75000 ইনভয়েস ডেটেড জুলাই 13 টার্মস 3 বাই এন নেট 30 অর্থাৎ রহিমান কোম্পানির কাছ থেকে একটি চেক পাওয়া গেল এবং সেটি পাওয়া গেল 72750 টাকা সুতরাং নগদ টাকা বৃদ্ধি পেল লিখলাম কিন্তু এখানে বলা ছিল যে চালানে আমার টাকা ছিল 75000 হতে পারে তার কাছে আমি 75000 টাকার পণ্য বিক্রয় করেছি কিন্তু আমি সেই সঙ্গে তাকে একটি কন্ডিশন দিয়েছিলাম সেটি হচ্ছে 310 
অর্থাৎ যদি সে আমাকে 10 দিনের মধ্যে টাকাটি পেমেন্ট করতে পারে তবে আমি তাকে অবশ্যই কিন্তু 3% বাড়তা দিব তো এখানে অবশ্যই 10 দিনের মধ্যে টাকাটি পেমেন্ট করেছে আমি তার কাছ থেকে চেক পেয়েছি 72750 টাকা কিন্তু তার কাছে আমি পেতাম 75000 টাকা যদি আমি এর উপরে বাড়তা ধার্য করি 3% তবে চলে আসে 2250 টাকা বা তুমি দেখতে পারো 75000 মাইনাস 72750 চলে আসে 2250 এবারে 15 তারিখ এখানে বলা আছে কাস্টমার অ্যাডভান্স অফ টাকা 7000 ক্যাশ ইজ রিসিভড ফর ফিউচার সেলস অর্থাৎ একজন বিক্রেতার কাছে বা একজন কাস্টমারের কাছ থেকে একজন গ্রাহকের কাছ থেকে টাকা পাওয়া গেল 7000 অগ্রিম পাওয়া গেল তো দেখো বন্ধুরা যখন অগ্রিম টাকা পাওয়া যায় সেটি কিন্তু হচ্ছে অনুপার্জিত আয় অর্থাৎ আনান্ড রেভিনিউ সুতরাং আমার যাবে হবে এরূপ যে ক্যাশ ডেবিট আর আনান্ড রেভিনিউ ক্রেডিট আমি লিখলাম 15 তারিখ আনান্ড রেভিনিউ টাকা হচ্ছে ক্যাশে 7000 যেহেতু এটি ইয়ার নয় বা সেলস নয় সেহেতু আমি লিখলাম আদার্স অ্যাকাউন্টের কলামে এবারে নেক্সট যেখানে বলা আছে যে ক্যাশ সেলস টোটাল টাকা 154720 কস্ট টাকা 92460 দেখো বন্ধুরা এখানে নগদে বিক্রয় করা হলো সুতরাং আমার যাবে হবে এই রূপ যে ক্যাশ ডেবিট আর সেলস ক্রেডিট টাকা লিখলাম 154720 আর লিখলাম সেলস এর ঘরে 154720 দেখো বন্ধুরা এখানে কিন্তু আমার দেয়া আছে কস্ট প্রাইস এবং সেটি হচ্ছে 92460 আমি লিখলাম এখানে 92460 টাকা এবারে দেয়া আছে নেক্সট যেখানে বলা আছে এ চেক ফর টাকা 58500 ইজ রিসিভড ফ্রম মিল্টন কোম্পানি ইন পেমেন্ট অফ টাকা 60000 ইন ভয়েস ডেটেড জুলাই 13 টার্মস টু 10 নেট 30 অর্থাৎ দেখো বন্ধুরা এখানে মিল্টন কোম্পানি কাস থেকে 58500 টাকার চেক পাওয়া গেল সুতরাং আমার যাবে হবে কি ক্যাশ ডেবিট এবারে হচ্ছে এখানে বলা আছে যে পেমেন্ট অফ টাকা 60000 ইন ভয়েস 60000 ইন ভয়েস ডেটেড জুলাই 13 টু 10 দেখো বন্ধুরা এইখানে আমার ইন ভয়েসে টাকা লেখা ছিল 60000 কিন্তু আমি তার কাছ থেকে পেলাম 58500 টাকা কিন্তু এইখানে আমার শর্ত দেওয়া ছিল সেটি হচ্ছে 2 10 যদি আমাকে সে 10 দিনের মধ্যে টাকাটি পেমেন্ট করতে পারে তবে আমি তাকে 2% বাড়তা দেব তো এখানে দেওয়া আছে বিক্রয় তারিখ জুলাই 13 সুতরাং আমি কিন্তু বলতেই পারি যে যেহেতু আমাকে টাকা দিল 22 তারিখ সুতরাং সে আমাকে 10 দিনের মধ্যে টাকাটি পেমেন্ট করেছে সুতরাং সে এখানে 2% বাড়তা পাওয়ার যোগ্য আমি লিখলাম এআর 60000 টাকা আমি তার কাছে পেতাম অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল 60000 টাকা আর আমি তাকে বাড়তা দিলাম 2% 60000 গুণ 2% চলে আসে 1500 টাকা সে আমাকে দিল 58500 টাকা দেখো বন্ধুরা এর কিন্তু যাবে দাও তো এই রকম যে ক্যাশ ডেবিট সেলস ডিসকাউন্ট ডেবিট এট এআর ক্রেডিট আমি তাই লিখলাম ক্যাশ ডেবিট সেলস ডিসকাউন্ট ডেবিট এআর ক্রেডিট এই দিকে যোগ করো চলে আসে 60000 টাকা এবারে আছে নেক্সট দেয়া আছে 29 তারিখ ক্যাশ সেলস টোটাল টাকা 176000 কস্ট টাকা 105960 লিখলাম সেলস কারণ এর যাবে দাও হবে ক্যাশ ডেবিট সেলস ক্রেডিট লিখলাম সেলস টাকা হচ্ছে 176600 সেলস এর ঘরে 1 কোটি টাকা এবার হচ্ছে কস্ট অফ গুডস সোল্ডে টাকা দেয়া আছে 105960 এবারে নেক্সট এবং লাস্ট ট্রানজাকশন 30 তারিখ যেখানে বলা আছে ক্যাশ অফ টাকা 2000 ইজ রিসিভড অন ইন্টারেস্ট আর্নড অর্থাৎ সুদের আয় হিসাবে 2000 টাকা পাওয়া গেল বা রিসিভ করা হলো তো দেখো বন্ধুরা যদি সুদে আয় হয় তবে কিন্তু হয় ক্যাশ ডেবিট এন্ড ইন্টারেস্ট রেভিনিউ ক্রেডিট লিখলাম ইন্টারেস্ট রেভিনিউ টাকা হচ্ছে ক্যাশে 2000 টাকা এটি অন্তর্ভুক্ত হবে আদার্স অ্যাকাউন্টে তো বন্ধুরা এই হচ্ছে আমার যাবতীয় এন্ট্রির জার্নাল আমি এখন যোগ করব ক্যাশগুলি চলে আসলো 768460 আমি এখন যোগ করলাম সেলস ডিসকাউন্টে কলাম চলে আসলো 
क्षेत्र अवश्य डेबिट पास क्रेडिट पास मिले जाए जो कर डेबिट पास क्रेडिट पास मिले गलो सूतरा मोटामुटी निश्चित अंक टी सठीक तो देखो बंधुरा विषय नहीं प्रश्न पत्र प्रकार कस्ट प्राइस क्या उल्लेख कर दीना तब से क्षेत्र में शुद्धम कलम टीके अंतर्भुक्त करतम ना बाकी सब क्योंकि एक प्रथम नियम डेबिट पास लिखब कैश और सेल्स डिसकाउंट पूर्व होते पेतम बाकी पन्न्य बिक्रय तो जो कारो का टाक पा होते से दिनदार रिसिवेबल तो अंतर्भुक्त करब एयर कलम नगदे पन्न्य बिक्रयटी बदे बाकी जो क्षेत्र आई सकल क्षेत्र होते टा पा गई लिखब आदार्स अकाउंटर कलम एन देखो बंधुराखान विषय हे डिस्काउंट नहीं जाने शिक्षार्थी भूल कर देखो ये पांच तारीखे हमार पेतम प्रोभाइड करी सूतरा बुजते बार्टा देखा तीन शो टेबिट पास और क्रेडिट पास मिलते हो जो तुम जो कर चले आ 5 सकल के बाई